আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে এমিস মামন ডিটি চ্যানেলে আমি আরেকটা রেসিপি নিয়ে আজকে চলে এসেছি সিম্পল একটা রেসিপি সবাই জানেন তারপরও ইফতারিতে তৈরি করছি ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আশা করি যে দেখেন এখানে চ্যানেল আপনারা সবাইকে ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও তো ভালো আছি আর আসলে মন ভালো না থাকলে কিছুই শেয়ার করতে ইচ্ছে করে না আবার যখন আস্তে আস্তে মনটা ভালো হয় সবকিছু ঠিকঠাক চলে তখন আবার ইচ্ছে করে আর কি আপনাদের সাথে কিছু শেয়ার করি তো আর আমার আজকে গতকাল ছিল ১৯ রোজা আর আজকে হচ্ছে বিশ রোজা তো দেখতে দেখতে কিন্তু রোজাগুলো চলে যাচ্ছে আর মাত্র দশটা রোজা বাকি আছে রোজা শুরুর সাথে সাথে মনে হয় যে অনেক লম্বা দিন বা বাচ্চাদের স্কুল থাকলে অনেক টেনশান থাকে সকালবেলা ঘুমে ডিস্টার্ব হয় একটা আলাদা রুটিন চলে আসে কিভাবে পুরো মাসটা যাবে এটা নিয়ে একটু টেনশান থাকে কিন্তু রোজা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে রোজ শুরু হয়ে আবার শেষ হয়ে যায় খুব দ্রুত তখন মনে হয় যে আরও কিছুটা দিন থাকলে হয়তো ভালো বা ভালো লাগতো কারণ আমরা একটা রুটিনের ভিতরে একটা সিস্টেমের ভিতরে চলে আসে আমাদের সব কিছু একটা চেঞ্জ চলে আসে তো খুব খারাপ লাগে আর কি যখন রোজাগুলো চলে যায় খুব দ্রুতই আসলে শুরু হয়েই শেষ হয়ে যায় এরকম মনে হয় আর এই বছর তো আলহামদুলিল্লাহ রোজাটা এত ভালো কারণ হ্যাঁ আমরা লকডাউনে বন্দি গৃহবন্দি সবাই মানে মোটামুটি একটা একটা পরিস্থিতির মধ্যে যাচ্ছে সব কিছু কিন্তু তারপরও মনে হয় যে ঘরে বাচ্চারা ছিল সবাই ইফতারের সময় সবাই একসাথে ইফতারি করেছি সেহেরি সময় সবাই বাচ্চারা উঠেছে সেহেরি খেয়েছে আর খুব আরামদায়ক ছিল ঘুমের কোনো ডিস্টার্বই হয়নি আমার মানে এই বছরটা আর কি আর সব কিছু একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল আর কি ভালোই লাগছে তো আমি আজকে ইফতারিতে চিকেন সাসলিক তৈরি করব তো সেটা আর দেখানো তেমন কিছু নেই আমি একটা চিকেন ব্রেস্ট এখানে দুটা চিকেন ব্রেস্ট নিয়েছিলাম স্লাইস করে কেটে নিয়েছি টুকরো করে এখন মশলাগুলো এড করে ম্যারিনেট করব প্রায় আমি এটা দুপুরবেলা করেছিলাম যত বেশি লম্বা সময় ম্যারিনেট করে রাখা যায় ততই ভালো এখানে আমি সয়া সস আর লেমন জুসও দিয়েছি এখানে আদা রসুন দিতে কিন্তু আমি ভুলেই গেছি আমি সব ধরনের মশলা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখানে দিয়েছিলাম জিরে পাউডার ধনে পাউডার মিক্স পাউডার গরম মশলা পাউডার এখন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর একটু পাপরিকা পাউডারও দেবো এর মধ্যে লবণ দিয়েছি লেমন জুস আর একটু সয়া সস দিলাম যেহেতু সয়া সস একটু লবণাক্ত থাকে সে কারণে লবণ বুঝে শুনে দেবে না কি যাতে লবণ এবং সয়া সস দুটো মিলে যাতে লবণাক্ত না হয়ে যায় সেরকম আর এখানে আমি আদা রসুন একদমই ভুলে গেছি আদা রসুন অনেকে আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিতে পারেন আর কি তো আমি টোটালি ভুলে গেছি এটা দেওয়ার কথা তো যাই হোক আমি এটা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম এবং দুপুরবেলা প্রায় ছ থেকে সাত ঘন্টা এটা ম্যারিনেট করা ছিল তারপর তৈরি করেছি চাইলে কিন্তু আপনারা টক দইও দিতে পারেন অল্প একটু টক টক দই দিলেও কিন্তু ভালো লাগবে আর অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম একটি বিচামঞ্চের মতো দিয়ে এটা মেখে রেখে দেব আমি কয়ে মানে কয়েক ঘন্টা যত বেশি রাখবেন ততই ভালো ভালো করে মিক্স করে এটাকে ঢেকে রেখে দেব আর এই ফাঁকে বলে নেই আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইকের সংখ্যা এত কম যে আপনার মানে মনটা খুব খারাপ হয় যখন দেখি এত কম লাইক তো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দিতে ভুলবেন না প্লিজ চিকেন শাসলিকের জন্য আমি চিকেনটা তো ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম দুপুরবেলা এখন সন্ধ্যের আগে আমি চলে এসেছি কিচেনে এবং সবজিগুলো কেটে নিয়েছি আমার ঘরে যা যা ছিল সেটাই আমি ইউজ করছি সেই সবজিগুলো ইউজ করছি এখানে আমি কারটস দিয়েছি পাইনাপল দিলাম কারণ পাইনাপল আমার খুবই ভালো লাগে পাইনাপল পোড়া এখানে রেড অনিয়ন আর ক্যাপসিকাম রেড ক্যাপসিকাম দিয়েছি তো আপনারা যারা ট্রাই করেননি পাইনাপল দিয়ে তারা ট্রাই করে দেখবেন পাইনাপল পোড়া খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে তো এই যে ম্যারিনেট করা চিকেন আমি অলরেডি তৈরি করা স্টার্ট করে দিয়েছি আর আমি এখানে যে স্টিকগুলো ইউজ করছি সেগুলো শাসলিকের জন্য তো এগুলোকে আমি পানিতে ভিজে রেখেছিলাম ঠান্ডা পানিতে কিছুক্ষণ আর এখন আমি একটা একটা করে এরকম ইচ্ছা মতো আর কি সবজিগুলো এটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আর চিকেনগুলো দিয়ে দেব এটা ভাজতে কিন্তু প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় লাগে তাই সেই কারণে কারণ পুরোটা চার পাশ ভেজা তোলার জন্য প্রায় ঘন্টার মতো সময় লাগে তো সে কারণে একটু আগে কি যে মানে ইফতারির একটু এক ঘন্টা আগে এটা ভাজতে দিলে মনে হয় পারফেক্টলি আপনারা টাইম মতো এটা রেডি হয়ে যাবে আর কি ইফতারির আগ মুহূর্তে তো আমি এরকম একটু একটু করে ভেজিটেবল তারপর পাইনাপল সবজি এবং চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি গেঁথে দিচ্ছি এটার মধ্যে 
তো এটা আসলে শাস্ত্রিক সবাই জানেন কি রকম করে তৈরি করতে হয় এটা নতুন করে কোনো কিছু বলার বা তেমন এক্সপ্লেইন করার কোনো কিছু নেই তো আপনারা এটা তো আমরা ফ্রাইড রাইস অথবা পোলাও রাইসের সাথে মানে প্লেন পোলাও রাইসের সাথেও খেতে ভালো লাগবে অথবা পরোটার সাথে বা মানে টর্টিলার রাপের ভিতরে দিয়েও কিন্তু খাওয়া যায় অনেক ধরনের ইউজ করতে পারেন এর মধ্যে আমি সিম্পলভাবেই তৈরি করলাম তো এইভাবে গেতে নিয়েছি সবগুলো আর এখানে পাঁচটা করেছিলাম কিন্তু আপনারা চাইলে আরও কালারফুল সবজিগুলো ইউজ করতে পারেন গ্রিন পেপার ইউজ করলে আরও আরও সুন্দর লাগতো দেখতে তো ওভেনে দিয়ে করতে পারেন আবার আমি আবার চুলার মধ্যে দিয়ে করছি আর কি এরকম একটা তাওয়া বা বড় একটু বিছানো একটা পান থাকলে ভালো হয় তো আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম আর একটা একটা করে শাস্তিকগুলো দিয়ে দেবো ওর মধ্যে আমি এখন ফ্রাই প্যানে দিয়ে দেব সবগুলো সবগুলো দেব না একসাথে আমি যতটা এখানে যাবে আর কি তিনটা দিয়েছিলাম প্রথমে আর একটা স্প্রাচুলার দিয়ে আপনারা একটাকে চেপে চেপে করে চিকন পরপর দিলে প্রতিটা সাইড ভালো করেই পুরা হবে ভাজা হবে আর কি তো খুব ভালো করে এপাশ ওপাশ চারপাশ ভালো করে ভেজে নিতে হবে এবং আগুনটা চুলার আগুনটা একটু কমিয়ে রাখবেন যাতে আস্তে আস্তে ভিতর পর্যন্ত মানে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায় এবং কাঁচা গন্ধ না থাকে মশলার যেটা আছে আর কিছুক্ষণ পর মানে একটু এপাশ ওপাশ উল্টে এভাবে অয়েল ব্রাশ করে দিলে আর ড্রাই ড্রাই হয়ে যাবে না আর কি শক্ত হয়ে যাবে না দেখতে তো আমি একটু অয়েল ব্রাশ করে দিচ্ছি উপরে প্রায় শেষই হয়ে আসছে দশ রোজা যেহেতু আর মাত্র বাকি আছে আর সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সবার রোজা কবুল করেন আমাদেরকে আগামী রমজান পর্যন্ত রাখেন সবাই যে যেখানে আছে না সবাইকে যেন আল্লাহ ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন নিরাপদে রাখেন আমি আপনাদের সবার জন্য বেশি করে দোয়া করছি আপনারা আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন এখনও উনি হসপিটাল থেকে গতকাল ছাড়া দিয়ে মানে ডিসচার্জ করেনি তো আজ হয়তো ছেড়ে দেবে তো আপনারা দোয়া করবেন আসসালাম